。一旦呢发生战争啊，以下这四类人呢是必须要奔赴战场的，看看其中呢有没有你。朋友们，大家好，今天呢就和大家来聊一聊，如果说呢发生了这个战争，有哪些人呢是必须要奔赴战场的？对这件事情啊比较重视的一个朋友啊，一定要耐心的看完本期的一个视频，也可以给下面这个视频呢能够点个赞，然后点过关注啊，回过头来了自己呢也可以好好的看一看。其实呢，也就是谈到战争这个话题啊，相信很多人呢都是讨论的，特别是网上啊讨论的非常的激烈。有些人呢，可能就会说了，我呢是不会上战场的，因为我家里面还有老的，还有小的，我是要照顾他们的。还有的人可能会说我家里面比较困难，但是呢，无论自己有多大的一个事情啊，那都是要放下了，要毫不犹豫的去上战场。而实际上呢，无论朋友们就是保持什么样的一个态度啊，一旦是国家发生这个战争，那那可不是闹着玩的。那个时候呢，上不上战场呢，可真的是不由自己说了算。那国有国法，家有家规，一旦是国家需要呢。需要我们的时候呢，任何人呢都要听国家的一个指挥，尤其呢是以下这四类人啊，必须呢要奔奔赴这个战场。首先，第一类人就是正在服兵役的一个军人啊，禁止呢退伍、探亲、休假，第一时间呢要赶回这个部队，随时呢准备保卫国家。那第二就是预备役人员和退伍的一个老兵啊，还有那个武装力量的一个武警、特警、警察等等啊。那第三就是如果出现以上人员不够的一个情况下呢，要征用1 8到三十岁的一个男性公民。第四就是，如果战争呢一再激烈， 3 6岁到60岁的一个男性公民也是要参战的。听到这里，不知道其中呢有没有你？国家兴亡了，那是匹夫有责；国有国法，家有家规，否则呢自己的一个家庭再幸福又有什么意义呢？如果说真的是发生战争呢，你愿意保家卫国，保卫我们脚下的每一寸土地吗？也欢迎在评论区里面留言讨论。我们下期视频再见。